அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி புள்ளியியல் தேர்வுகள் மற்றும் ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரிப்பர் பண்ணிகிட்டு இருக்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேஜர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான வீடியோ இது லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் யூனிட் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி டுவெல்த்து கிளாஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் ஸோ லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நல்ல ஒரு யூஸ் இருக்குது அதாவது எவாலுவேஷன் ஆஃப் இன்டெகரல்ஸ் யூஸிங் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் சில இன்டெகிரேஷன்ஸை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் இன்டெகிரேஷன் வந்து சும்மா பேசிக் ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் போட்டுருவோம் சம் டஃப்பான இன்டெகிரேஷன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இன்றைக்கு இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் மைனஸ் ஏடி டிடின்னு இருந்ததுன்னா அதில் எஃப் ஆஃப் டின்னு இருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் நம்ம லேப்லாஸ் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துட்டு அதில் வர எஸ்ஸுக்கு நம்ம ஏ போடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இந்த இன்டெகிரேஷனோட வேல்யூ வேணும்னா இந்த எஃப் ஆஃப் டிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு லேப்லாஸ் பார்த்துட்டு நம்ம இது கூட இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ டி இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ டினா உங்களுக்கு அது இ பவர் ஜீரோ தான் வேல்யூ ஒன் தான் இந்த எஃப் ஆஃப் டி கூட இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ டி இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த செகண்ட் ஃபார்ம்லாவை தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் லேப்லாஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி என்னன்னு பார்த்துட்டு எஸ்ஸுக்கு ஜீரோ போடலாம் ஸோ இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடிங்கிற இன்டெகிரேஷன் வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த எஃப் ஆஃப் டிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டியோட லேப்லாஸ் மதிப்பு மட்டும் தெரிந்தால் போதும் வர ஆன்சர் எஸ்ஸில் தானே இருக்கும் அதில் எஸ்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டலாம் ஸோ இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம சில இன்டெகிரேஷன் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஒரு லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எஃப் ஆஃப் டி என்னன்னு வந்து நமக்கு சொல்லலை ஜஸ்ட் எஃப் ஆஃப் டி அவ்வளோதான் அந்த எஃப் ஆஃப் டியோட லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வேல்யூ எஸ் ப்ளஸ் டூ பை எஸ்கை ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக இருந்தால் இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடினா இந்த தேர்ட் சப் டிவிஷனில் நான் ஒரு ஃபார்ம்லாஸ் கொடுத்துருக்கேன்ல லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி என்னன்னு பார்த்துட்டு அதில் வர எஸ்ஸுக்கு ஜீரோ போடலாம் ஸோ லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி என்னென்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ப்ளஸ் டூ பை எஸ்கொய் ப்ளஸ் ஃபோர் அதில் வர எஸ்ஸுக்கு நம்ம ஜீரோ போட்டோன்னா டூ பை ஃபோர் ஹாஃப்னு ஆன்சர் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் தென் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் டூ டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இதுக்கு நீங்கள் சப் டிவிஷன் டூவை யூஸ் பண்ணலாம் சப் டிவிஷன் டூவில் நான் ஒரு ஃபார்ம்லாக கொடுத்துருக்கேன் இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் மைனஸ் ஏடி டிடி என்று இருக்குமே ஆனால் நம்ம எஃப் ஆஃப் டிக்கு மட்டும் லேப்லாஸ் பார்த்துட்டு அதில் வர எஸ்ஸுக்கு ஏ போடலாம் ஸோ அதே சேம் அந்த ஃபார்ம்லாவை அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே இ பவர் மைனஸ் டூ டி கூட இருக்குது தானே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எஸ் அந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி என்னன்னு பார்த்துட்டு எஸ்ஸுக்கு டூ போடலாம் எல்லா ஃபெஃப் ஆஃப் டி அவங்களே கொஷின்லேயே டேட்டாலே கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இதில் எஸ்ஸுக்கு நம்ம டூ போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த இன்டெகிரேஷனோட மதிப்பு கிடைக்கிது நம்ம எந்த ஒரு இன்டெகிரேஷனும் இங்கே பண்ணலை இன்டெகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி பண்ணலாம் அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி போடலை லோயர் லிமிட் ஜீரோ போடலை எஃப் ஆஃப் டி என்னன்னு கூட நமக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த இன்டெகிரேஷனோட மதிப்பை நம்ம லேப்லாஸ் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம்ல இதுதான் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸோட நல்ல ஒரு பயன்பாடு அடுத்து பாருங்கள் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் டி சைன் டி டிடி இதுவும் நம்ம சப் டிவிஷன் டூவில் இருக்கக்கூடிய அதே சேம் ஃபார்ம்லாக தான் இந்த டி ஸ்கொயர் சைன் டி இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எஃப் ஆஃப் டின்னு பாருங்கள் அதாவது நீங்கள் எஃப் ஆஃப் டின்னு சொல்லிட்டு எதை பார்க்க போகிறீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் சைன் டியை பார்க்க போகிறீங்க இப்போ கூட இ பவர் மைனஸ் டி இருக்குது அப்போ அந்த சப் டிவிஷன் டூ படி நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு சைன் டி என்னன்னு பார்த்துட்டு அதில் வர எஸ்ஸுக்கு ஒன் போட்டால் போதும் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ்லலாம் எஃப் ஆஃப் டி என்ன நம்மளுக்கு சொல்லலை அதனால் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி என்னென்னு அவங்களே கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இப்போ எஃப் ஆஃப் டி என்னன்னு சொல்லி எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எஃப் ஆஃப் டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி அவ்வளோதான் இம்ப்
இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எஃப் ஆஃப் டி வந்து என்ன வெளிப்படையாக சொல்லாத காரணத்தினால் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப்டி என்ன கொடுத்துருந்தாங்க இப்போதான் நம்மளுக்கு டி ஸ்கைட் சைன்டீன் எஃப் ஆஃப் டியோட பிளேஸில் இருக்குல்ல ஸோ லாப்லாஸ்ட் அண்ட் சோம் ஆஃப் டி ஸ்கைட் சைன்டீன் என்னன்னு கண்டுபிடிப்பது நம்முடைய வேலை அதில் எஸ்க்கு ஒன் போடணும் இதுதான் இந்த இன்டகிரேஷனோட மதிப்பு இப்படி தான் நம்ம ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் ஓகே இதில் என்ன டெக்னிக் லாப்லாஸ்ட் அண்ட் சோம்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம்னா ஒரு லாப்லாஸ்ட் அண்ட் சோம்ல ஒரு எஃப் ஆஃப் டி கூட டி ஸ்கொயர்ட் என்று ப்ராடக்டில் இருக்குமே ஆனால் அந்த சைன் டி அதாவது அங்கே என்ன ஒரு எஃப் ஆஃப்டி நம்ம பார்க்குறோமோ அதுக்கு மட்டும் லாப்லாஸ் பார்த்துட்டு அதை டபுள் டைம் எஸ்ஸை வச்சு டிஃப்ரென்டேஷன் பண்ணால் போதும் இந்த ரூல் உங்களுக்கு நான் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக லாப்லாஸ் அண்ட் சோம் கிளாஸ் ஒன்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரிசையாக புரியும் ஸோ ஒரு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீ கூட ஒரு டீ ஸ்கொயர்ட் பெருக்கலில் இருக்குமே ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீக்கு மட்டும் லாப்லாஸ் பார்த்துட்டு அதை ரெண்டு தடவை எஸ்ஸை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணால் அதுதான் டீ ஸ்கொயர்ட் பெருக்கலில் இருக்கும்போது உள்ள விதி ஸோ டி ஸ்கொய் டி ஸ்கொயர்ட் பை டி எஸ் ஸ்கொயர்ட் ஆஃப் லாப்லாஸ் டன் சோம் ஆஃப் சைன் டி என்னன்னு பார்த்துட்டு அண்ட் அப்புறம் இந்த எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அந்த இன்டகிரேஷனில் இருக்கக்கூடிய விதி ச லாப்லாஸ் டன் சோம் ஆஃப் சைன் ஏ டி என்ன ஏ பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஏ இருக்கும் இடத்தில் ஒன் உள்ளது ஸோ ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இதுக்கு டபுள் டைம் நம்ம எஸ்ஸை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ டி ஸ்கொயர் பை டி எஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஒவ்வொரு டிஃப்ரென்ஷியேஷனாக பண்ணுவோம் முதல்ல ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுறேன் டி பை டிஎஸ் இருக்கட்டும் ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னன்னு பார்க்க போகிறேன் ஒன் பை அப்படின்னு இருந்தால் முதல்ல மைனஸ் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து எஸ் ஸ்கொயரோட டிஃப்ரென்சியேஷன் டூ எஸ்னு போட்டுருவோம் இப்போ நமக்கு என்ன வந்துடும்னா மைனஸ் டூங்கிற கான்ஸ்டண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் வெளியில் எடுத்துருங்க எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கும் இந்த ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கும் அதை ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் வெளியில் ஒரு மைனஸ் டூ கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது நியூமரேட்டர்லேயும் வேரியபிள் டினாமேட்டர்லேயும் வேரியபிள்னால் யூ பை வி ஃபார்முலா தான் டிவிஷன் ரூல் தான் வி யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் பை வி ஸ்கொயர் ஸோ யூ ஆனது எஸ் வி ஆனது எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் வி யூ டேஷ் வி எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் யூ எஸ் அதனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன்று அடுத்து ஃபார்முலாவில் வர மைனஸ் அடுத்து யூ எஸ் வி எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் டூ இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ எஸ் டினாமினேட்டரில் வி ஸ்கொயர் அது எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் பவர் ஃபோர் ஸோ வி யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் பை வி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்ம்லாவை அழகாக அப்ளை பண்ணியாச்சு இதில் பாருங்கள் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கு மைனஸ் டூ இயர்ஸ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ இயர்ஸ்னு இருக்கு நல்லா தெரியுது எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் காமனாக இருக்குது அதை வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இதில் ஒரு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் போயிடுச்சுன்னா எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் போயிடும் வந்துடும் வெளியில் இங்கே ஒரு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஃபோர் எஸ் ஸ்கொயர் உள்ளே இருக்கும் நீங்கள் நியூமரேட்டருக்கும் டினாமினேட்டருக்கும் ஒரு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா வெளியில் மைனஸ் டூ இருக்கும் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டரில் எஸ் ஸ்கொயரும் மைனஸ் ஃபோர் எஸ் ஸ்கொயரும் மைனஸ் த்ரீ எஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் இந்த ஒன் அப்படியே வரும் டினாமினேட்டரில் ஒரு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் கியூப் வரும் இப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எப்படி வந்ததுன்னா அந்த இன்டகிரேஷனோட விதிக்காண்டி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வருது நீங்கள் இதில் எஸ்க்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை ஆகும்போது ஃபோர் பை எயிட் ஆன்ஸ்ஃபர் ஹாஃப்னு வருது ஸோ நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு அப்ளிகேஷன் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட பயன்பாடை நம்ம யூஸ் பண்ணி இன்டகிரேஷன் இதெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு டஃப்பான இன்டகிரேஷன் இதை நம்ம ரொம்ப சுலபமாக லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணலாம